हेलो स्टूडेंट्स आज हम क्लास टेन को हई टू थाउजेंड एटी में निले जो नया कोर्स तेस अनुसार चैप्टर नंबर फाइव में भग फिजिओलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड लाइफ प्रोसेस हमी पढ़ना गई रह इसमें हमें टोटली के बारे पढ़ने हो ह्यूमन में ब्लड सर्कुलेटरी सीस्टम के बारे में पढ़ने हो अब ब्लड सर्कुलेटरी सीस्टम में के पर्स भादा ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सीस्टम से हम टपिक में हम ब्लड को बारे में पढ़् डिटेल में स्टडी कर हार्ट को बारे में डिटेल में स्टडी कर हार्ट अटैक हार्ट बीट पल्स रेट और हार्ट रेट हई अभी यहाँ अरु टपिक हम सब टपिक इन्क्लूड करें यह भिडियो में मजा डिस्कस करने अब हम ब्लड को बारे में डिस्कस कर सुरू में ब्लड सर्कुलेटरी सीस्टम पढ़ने भाई पैले हम शरीर में जो ब्लड हो खून तेस को बारे में अलग डिस्कस ग्यौं तो ब्लड में के हो ब्लड को काम के हाई तो अब ते स्ट्रक्चर रेस को फंक्सन बारे हमें अलग जानकारी लिने हाई ब्लड के हम ब्ल बडी में अबाउट फाइव पोइंट फाइव लिटर्स अफ ब्लड हो हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बिइंग में होने क्वांटिटी भन अथवा भोल्यूम भन हाई तो भोल्यूम कैसे होने पर्व फाइव पोइंट फाइव लिटर्स हो एप्रोक्सिमेट भैल्यू हो हाई अबाउट लिखा अब हम ब्लड तो ब्लड भि कंपोनेंट्स के ब्लड के मिले बने भाई कुछ में हम डिस्कसन हो हम ब्लड के मिले बने होने फर्स्ट कंपोनेंट्स प्लाज्मा ते पी सब ब्ल ब्लड कर्पस कल्स मिले बने हाई त ब्लड कर्पस कल्स में के पर्स पर्चा आरबीसी रेड ब्लड सेल व्हाइट ब्लड सेल र्लेडिलेट्स पर्स पर्स हाई तीन हम एक नंबर में प्लाज्मा प्लाज्मा भित्तीक सब भाग धेरे भोल्यूम अफ द ब्लड के लिए ओगटे हो प्लाज्मा ओगटे होबाउट कति पर्सेंट फिफ्टी फाइव पर्सेंट फिफ्टी फाइव पर्सेंट अफ द ब्लड इज कंटेन्ट बाई वट प्लाज्मा प्लाज्मा कंटेन्ट कर अब के इट इज पेल येलो इन कलर हम प्लाज्मा को कलर कस्त हो पेल येलो कलर हो मैक्सिम भोल्यूम के ओगटे हो प्लाज्मा वास्तव में ब्लड को कलर होने कस्त पेल येलो इन कलर हो तर कस्त हो रेड हो कल हम फर्दर डिस्कस कर अब के इट इज कंपोज अफ एटी टू नाइन्टी पर्सेंट अफ वाटर प्लाज्मा में लगभग अस्सी देखि नब्बे प्रतिशत के होता पानी हो एंड टेन टू ट्वेंटी पर्सेंट हाई त बाकी रखो दस देखि बीस प्रतिशत के होता डिजल्व सब्सटेन्स भाई तानी में डिजल्व भर बस को हाई तोलिए बस को सब्सटेन्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट्स एंड सल्ट के प्लाज्मा में अब मेनली थ्री टाइप्स अफ प्रोटीन्स आर फाउंड इन प्लाज्मा मेनली तीन टाइप को प्रोटीन्स पाइन कि प्लाज्मा में दे आर एलबुमेन ग्लोबुलिन अनि फिब्रिनोजेन भीनटा प्रोटीन पाइन अब फंक्शंस अफ प्लाज्मा प्लाज्मा ने ब्लड में भग प्लाज्मा के काम कर सकता हाई तो काम कर हम शरीर में भाग इट रेगुलेट्स द एमाउंट अफ वाटर हम वाटर को अमाउंट इन द बडी के रेगुलेट कर कंट्रोल कर दी अर्क मेन काम इसको के अननेसेसरी जो वेस्ट होता हम शरीर भि हाई नचाइने पदार्थ हम शरीर में भग तेसाई एवटा ठाव अर्क ठाव में पुर्या अथवा हम एक्सक्रिटरी सीस्टम भाई पसीना निस्कने हो तेस को मध्यम बड़ इसलिए के बाहर निल दी वेस्ट मेटेरियल अब हम प्लाज्मा को ये भैया तेस पच्चीस के भादा खेल ब्लड कर्पस कल्स भाई त ब्लड कर्पस कल्स के भादा आरबीसी रब्ल आरबीसी डब्लूबीसी र्लेटिलेट्स ये तीन टा जो कंपोनेंट्स अफ ब्लड तेल भाई ब्लड कर्पस कल्स ब्लड कर्पस कल्स में पढ़् पर्ने आरबीसी फर्स्ट में रेड ब्लड सेल रेड ब्लड सेल हम के भरिथ्रोसाइड्स भी भाई तो कहीं कहीं सोच व्हाट आर इरिथ्रोसाइड्स इरिथ्रोसाइड्स को भाई इरिथ्रोसाइड्स के ब्लड को कंपोनेंट हो विच इज कल्ड आरबीसी इसलिए भाई रेड ब्लड सेल अब इसको बारे में हल्का स्ट्रक्चर इसको कस्त होके मिले बने इसको काम के ये पढ़े हमें पुगिन हाल अब आरबीसी कस्त होने इट इज रेड कलर यो कस्त हो रातो कलर को होकनकेव हई बाइकनकेव हो इसको सेप राउंड सेप्ड हई एंड विदउट न्यूक्लिस आरबीसी में न्यूक्लिस होते रेड ब्लड सेल में न्यूक्लिस होते हैं इट कंटेन्स हेमोग्लोबिन सो द कलर अफ द ब्लड इज रेड हमी अगि भर थे प्लाज्मा पेल येलो कलर हो फिफ्टी फाइव पर्सेंट इसलिए ओगटे हो बट तईपन हम ब्लड को कलर से कस्त हो रेड हो हेमोग्लोबिन हो ब्लड में आरबीसी में हाई हम अज मोर प्रिशाइसली भन्न पर्दा के होना आरबीसी में जो हेमोग्लोबिन हो कारण ब्लड कस्त हो रातो कलर को अब अर्क के हेमोग्लोबिन इज मेडअप अफ आइरन एंड द प्रोटीन कल्ड ग्लोबिन हाई ग्लोबिन भाई जो प्रोटीन छि ते पीछे आइरन आइरन र्लोबिन को मिस्चर के हो हम हेमोग्लोबिन हो नंबर अफ आरबीसी भादा खेल हम ब्लड में जो फोर्टी फाइव टू फिफ्टी लाख पर मिलीमीटर क्यूब भाई एमएम क्यूब में वन एमएम क्यूब में 
तिम्रो आरबीसी भने कति हुन्छ भने 40 सरी 45 लाख देखि 50 लाख को नम्बर मा हुन्छ इट इज अ ह्यूज क्वांटिटी अब अर्को के छ भने आरबीसी लाइफ स्पैन अफ आरबीसी भनेको एकचोटी आरबीसी बन्नि सकेपछि त्यसको लाइफ स्पैन कति हुन्छ त्यसको आयु कति हुन्छ एज कति हुन्छ भन्दा 92 120 डेज भनेको 3 20 लाख RBC के भइराको हुन्छ रेगुलरली डिस्ट्रोय भइराको हुन्छ बोन म्यारोमा रेगुलरली फर्मेसन पनि भइराख्छ है त RBC को फर्मेसन र यो जुन डिस्ट्रोय हुन्छ यो एउटा के हो लाइफ टाइम भरि कन्टिन्यु हुने प्रोसेस हो हामी बाचुञ्जेल सम्म RBC बन्ने र RBC डिस्ट्रोय हुने प्रोसेस चलि नै रहछ दे आर फर्मड इन बोन म्यारो बोन म्यारो भन्ने हुन्छ स्पोन्जी बोन्स मा जुन बोन म्यारो हुन्छ भित्र पट्टि त्यो बोन म्यारो मा के बन्छ RBC बन्छ अब का गरे चाहिँ डिस्ट्रोय हुन्छ भन्दा खेरि लिभर र स्प्लिन भन्ने हुन्छ हाम्रो शरीर भित्र ओर्गन्स लिभर र स्प्लिन मा गएर यो के हुन्छ डिस्ट्रोय हुन्छ फर्मेसन चाहिँ बोन म्यारो मा हुन्छ डिस्ट्रोय का हुन्छ लिभर र स्प्लिन मा गएर हुन्छ अर्को के छ भने अब एग्जाम मा अत्यन्त धेरै सोध्ने प्रश्न आरबीसी को डिफिसियन्सी भनेको आरबीसी को नम्बर घटो हाम्रो ब्लड मा भने यो 40 लाख देखि सरी 45 लाख देखि 50 लाख पर एमएम क्यूब भन्दा कम्ती भयो है हाम्रो नर्मल RBC को क्वांटिटी भन्दा कम्ती भयो भने के हुन्छ भने त्यसलाई भन्छौ डिफिसियन्सी कम हुनु डिफिसियन्सी अफ RBC कजेस एनेमिया एनेमिया भन्ने रोग लाग्छ हामीलाई है त अर्को छ एक्सेस अफ RBC कजेस पोलीसाइथेमिया भन्छ है त यो पोलीसाइथेमिया भन्ने एउटा रोग हुन्छ त्यो रोग लाग्छ के भयो भने एक्सेस भयो भने RBC धेर पनि हुनु हुँदैन कम्ती पनि हुनु हुँदैन है त धेर भयो भने पनि हामी रोगी हुन्छौ डिजीज लाग्छ कम्ती भयो भने पनि रोग लाग्छ अब जुन आइरन छ नि जुन हिमोग्लोबिन मा प्रेजेन्ट भएर बसेको त्यो आइरन को काम चाहिँ के हो भन्नु हुन्छ भने त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन पुर्याउने काम गर्छ के आइरन प्रेजेन्ट इन द हिमोग्लोबिन इज रेस्पोन्सिबल फर द ट्रान्सपोर्टेशन अफ एबन्डेन्ट एक्स अक्सिजन इन आवर बडी पर्याप्त मात्रामा हाम्रो बडीमा अक्सिजन पुर्याउनको लागि के ले हेल्प गर्छ आइरन ले हेल्प गर्छ व्हिच इज प्रेजेन्ट इन द हिमोग्लोबिन अर्को के छ भने हिमोग्लोबिन अल्सो ट्रान्समिट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बडी अथवा फ्रॉम आवर बडी सेल टु द लंग्स लंग्स सम्म कार्बन डाइऑक्साइड पुर्याउने काम पनि केले गर्छ भन्दा हिमोग्लोबिन ले गर्छ यो भयो हाम्रो आरबीसी को फंक्शन लेख भनेर आए भने यो दुईटा फंक्शन लेख दिदा हुन्छ है त किनकि आरबीसी भित्र के हुन्छ हिमोग्लोबिन हुन्छ तो हिमोग्लोबिन ले जे काम गर्छ आरबीसी को पनि त्यही काम हुन जान्छ सो एक्जामिनेसन मा नजुकिनु हिमोग्लोब फंक्शन अफ हिमोग्लोबिन आए भने पनि यही लेख दिदा हुन्छ फंक्शन अफ आरबीसी अथवा इरिथ्रोसाइट सोध्यो भने पनि यही लेख्दा हुन्छ मेनली तपाईले याद गर्नु पर्ने कुरा के भन्दा हिमोग्लोबिन ले गर्दा कलर अफ ब्लड रेड हुन्छ अर्को के छ भन्दा खेरि आरबीसी का बन्छ का डिस्ट्रोय हुन्छ अर्को कुरा अर्को के भन्दा खेरि कतिको नम्बर नम्बर अफ आरबीसी प्रेजेन्ट इन द ब्लड अर्को डिफिसियन्सी अफ आरबीसी ले कुन रोग लाग्छ र एक्सेस अफ आरबीसी ले कुन रोग लाग्छ यो एकदमै ख्याल गर्नु पर्ने कुरा हो यहाँ जति नोटमा यहाँ नेर छ नोट डाउन गरेको कुरा र यो कुराहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यहाँ नेर अनावश्यक कुराहरु केही पनि छैन यो भित्र बड बसेर क्वेशन प्रिपेयर गर्ने गरिन्छ म चाहिँ अलि साइडमा गएर कफी खान्छु तपाईहरु स्क्रिन सट लिदै गरौँ ल यसको नोटको लागि ठीक हुन्छ सेकेन्डमा के छ भने व्हाइट ब्लड सेल्स है डब्लुबीसी भनेर पढ्छौ हामी यसलाई ल्युको साइट्स पनि भन्छौ है त अब यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भने डोन्ट ह्याभ डिफाइनाइट सेप्स एता हाम्रो आरबीसी को जस्तो डिफाइनाइट सेप हुन्छ नि त्यस्तो डिफाइनाइट सेप चाहिँ डब्लुबीसी को हुँदैन अनि दे आर लार्जर देन आरबीसी डब्लुबीसी को साइज के हुन्छ भने आरबीसी को भन्दा ठूलो हुन्छ दे कन्टेन न्यूक्लियस एन्ड अदर सेलुलर कम्पोनेन्ट्स न्यूक्लियर न्यूक्लियस सरी न्यूक्लियस पनि हुन्छ ल न्यूक्लियस सँगसँगै अरु के हुन्छ सेलुलर कम्पोनेन्ट्सहरु पनि हुन्छ इट डजन्ट कन्टेन हिमोग्लोबिन हिमोग्लोबिन चाहिँ यसमा हुँदैन अर्को के छ भने दे आर ग्रैनुलर ग्रैनुलर पनि हुन्छ नन ग्रैनुलर पनि हुन्छ ग्रैनुलर भनेको चाहिँ कस्तो भने डब्लुबीसी को साइटोप्लाज्ममा यदि नन लिभिङ कम्पोनेन्ट्सहरु छ भने त्यस्तो किसिमको डब्लुबीसी लाई भन्छौ हामी ग्रैनुलर यदि नन लिभिङ कम्पोनेन्ट को एब्सेन्स छ है लिभिङ कम्पोनेन्ट मात्रै छ साइटोप्लाज्ममा भने त्यसलाई भन्छौ हामी नन ग्रैनुलर डब्लुबीसी अथवा ल्युकोसाइड्स भन्छौ अब ग्रैनुलर ल्युकोसाइड्स को नाम चाहिँ के के छ भने तीन किसिमको हुन्छ न्यूट्रोफिल एसिनोफिल र बेसोफिल भन्ने तीन किसिमको के हुन्छ डब्लुबीसी हुन्छ व्हिच इज ग्रैनुलर है त ग्रैनुलर भनेको साइटोप्लाज्ममा नन लिभिङ कम्पोनेन्ट भएको अब नन ग्रैनुलर भनेको चाहिँ के हो भने साइटोप्लाज्ममा नन लिभिङ कम्पोनेन्टको एब्सेन्ट हुँदा खेरि है अब यो दुईटा छ एउटा के छ भने लिम्फोसाइट्स भन्ने छ अर्को मोनोसाइट्स भन्ने छ दुईटा लिम्फोसाइट र मोनोसाइट अब 
WBC को life span कती हुँँचा बन्दा खेरी? 2 weeks. इधर bone marrow मा बन्चा? Bone marrow मा बने रा spleen मा गरा destroy हुँचा. अब bone marrow मा बनी सके पची एसको life span blood मा कती बेर बस्चा बन्दा? 2 weeks सम बस्चा. अब WBC ले के काम गर साथा हमरो human body मा बन्दा? Fight against the disease causing germs. Disease causing germs हुँचा जुन हमरो सरिन मा छिरेग हुँच ती देर लाजे सॉरी मैं चीरने भी थी कि डब्ल्यूबी चीले फाइट करना थारी आज सा ऑगेंस दो जॉम में इधर और त्यो जॉम में जॉम संग फाइट करी सके इस तरह यार नष्ट कर दीन सा मारी दीन सा वो ते ही बार आ हमरो डब्ल्यूबी चीला के बनी बनी इंसान है सोल्जर ऑफ़ द ह्यूमन बॉडी बनी बनी इंसान सोल्जर ऑफ़ द ह्यूमन बॉडी वन कीनो वन इंच आउट डबल बीसी लाइव आ रहे हैं ना क्वेश्चन आउना सकते हैं एग्जाम में आई था ये बनी प्रोवेबल क्वेश्चन है इस तो बनी क्वेश्चन सो दिन आ सकता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना क्यों लेखनु पारे वाने डबल बीसी फाइट अगेंस्ट द डिजीज़ कॉजिंग जॉम्स है डेट इंटर द ब्लड सॉरी � और को कैसा बने दे आल्सो इंक्रीज द इम्यूनिटी पावर इम्यूनिटी पावर बने को रोग संगल लौटने छह मोता रोग संगल लौटने छह मोता के मार डिपेंड कर समझना ब्लड में वाको डब्लूबीसी में इधर तो अब एको डब्लूबीसी को नंबर ठीक सा एकदम भाई नॉर्मल सा एंड यू आर हेल्दी बने के उनसा बने तो अब एको रोग संगल लौटने छह मोता एक दम एक ही उनसा देरे उनसा क्या तो केले कर दावा बंदा डब्लू बीसी ले कर दावा अब ब्लड कॉर्पस कॉल को लास्ट कंपोनेंट सा प्लेटिलेट है इधर प्लेटिलेट पानी ये उठा के वो ब्लड सेलो जस जो चे एक दम इस्मॉलेस्ट उनसा साइज में आर बीसी डब्लू बीस अनि नॉन न्यूक्लियेटेड उनसा ब्लड सेल बने को न्यूक्लियस हो देना और वो कैसा बने नंबर ऑफ लेटलेट कौती उनसा तो नंबर बंदा टू टू फोर लाख पर मिम की वन एम मिलीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड में टू टू फोर लाख ऑफ के उनसा प्लेटलेट उनसा दे आर फॉर्म्ड इन बोन मेरो एंड डिस्ट्रॉयड इन स्प्लिन ठेक प्रोड्यूस होन्सा, फॉर्म होन्सा, अनि स्प्लिन में गरा डेस्ट्रोय होन्सा। और को कैसा वने लाइफ स्पैन? बोन मेरो मा आम्रो प्लेटिलेट बनी सके बची, इसको आयु का दिन होन्सा वने दो ही देखी तीन दिन को मतलब यही था। दे आर डेस्ट्रोय इन स्प्लिन ऑलरेडी माइले मेंशन करी सके। डिफिशिएंसी ऑफ प्लेटिलेट्स यो चे ब्लड लाइक है पातलो बना देंगे क्या प्लेटिलेट को कॉमी बने ब्लड पातलो होने जा अनि तो अपने लाइक सामान्य चोट पटक घाव लागे बने इंजरी भाई बने तो अपने को ब्लड तो निश्चिंत सा ब्लड बेसल बड़ा बाहर निश्चिंत सा ओ अब तो अपने को ब्लड बाहर निश्चिंत सा के बच्ची ब्लड लाइक जमा उन्हों पारो ब्ल के फ्लो भाई वांधा जान पड़े जाना सोच सा तो अरे प्लेटिलेट ले फिब्रिनोजेन माने उटा प्रोटीन होन्सा त्यो संगा मिसिएर अच्छे ब्लड लाइक क्लॉट कर दीन्सा वाने को ब्लड लाइक जमाई दीन्सा ब्लड लाइक जमाऊं ने काम वाने को केले कर सा प्लेटिलेट ले कर सा प्लेटिलेट को नंबर बा कमी बो वाने एमोफिलिया वाने रोग � त्यो रोग लाख सा धेर बाये वाने चाहिए इधर अनि जस्ट लेक और दाहे के को समस्या आऊं सा वाने हार्ट अटैक उन्हें आई ना स्ट्रोक आऊं ने खाल को समस्या आ रही हूँ यूमन लाई उन्चा और को कैसा वाने फंक्शन फंक्शन ऑफ प्लेटिलेट वाने कुछ क्यों वाने प्लेट प्लेटिलेट कंबाइन विथ फिब्रिनोजेन आगे माइले माने जस्तो टू क्लॉट ब्लड क्लॉट ब्लड वाने को गाउ चोट पटक लाए गोला खून बाहर नहीं सीज़ा तेला जमा उने आई था देरे बोगना नौ दिने जमा याल ने कैसे वाने को प्लेटिलेट को काम हो अब यो प्लेटिलेट को नंबर कम थी उन्हें बिती के ही चोट पटक लगता है कि ब्लड क्लॉटिंग होते ही होते ही ना माने को ब्लड को फ्लो होना रोकी दे रोकी दे ना मानसिक को डेथ सम्मा होना सकता ब्लड को कंपोनेंट और को बारे में डिस्कस करी सके बच्ची अब हमारे पालो चाह फंक्शंस ऑफ ब्लड हमले फंक्शंस ऑफ ब्लड लोगों को पढ़ी शक्य हूँ क्या आगाडी को तीन टाइप टॉपिक में बट हमले फंक्शन ऑफ ब्लड लाइज तीन टाइप पार्ट में कैटेगराइज करें कुछ अब फर्स्ट में सर ट्रांसपोर्टेशन सेकंड में सर रेगुलेशन थर्ड में सर प्रोटेक्शन इसको काम लाये हमे� कार्बन डाइक्साइड और ऑक्सीजन सानी जोन तेज़ लाइज़ है हमरो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स मालाने और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स वाला लेंग उन्हें काम कर सा लॉन्ग समय इधर के लिए ब्लड ले और वो काम कैसा बने इट आल्सो ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स इंजाइम्स हार्मोन्स एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस बॉडी पार्ट्स अब धेरे बॉडी पार्ट्स में इंजाइम को हार्मोन को अदर एसेंसि सब्सटेन्स 
एक ठाउँ बड़ा और को ठाउँ में पूरे उन्हें काम कर सा अथवा ब्लड को थ्रू बड़ा ब्लड ले चाहिए क्या कर सा वाने बॉडी पार्ट्स हर में ये टाइप को इंजाइम्स हार्मोन्स न्यूट्रिएंट्स आता है जब पूरे उन्हें काम कर सा और को किसा वाने रेगुलेशन रेगुलेशन वाने को मेंटेन करने काम मेंटेन करने काम कॉस्टो किसी को मेंटेनेंस कर सकता ब्लड ले बंदा हमरो बॉडी को टेम्परेचर जून्सा 37 डिग्री सेल्सियस बॉस नू पर सा हमरो बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर तेज़ लाई मेंटेन करने को लागी ब्लड ले हेल्प कर सा इता ब्लड रेगुलेट्स तो बॉडी टेम्परेचर जून प्लाज्मा सा ब्लड में बागो तो प्लाज्मा ले के कर सा बने हमरो बॉडी कांस्टेंट बसाई दी रक्षा के लिए ब्लड ले आई था अब और वो काम के सामने प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन माने को रक्षा करने काम आई जोगाऊ नहीं काम कौसरी जोगाऊ सा आम्रो ब्लड ले बने अगर वक़्त है पढ़े को के सामने डब्लूबीसी को काम पढ़े से हमले डब्लूबीसी इन द ब्लड प्रोटेक्ट ऑस फ्रॉम बेरियस काइंड ऑफ डिजीज़ तो जॉम सरु लाइचे नौ मार ने वो डब्लूबीसी ले बने कि उनसे आमिता रोगी उनसो ऐ आमिला तो देरे रोग लाग से आमिता मौरी बनी आजो इस बड़ा बहुत चावना को लागी डब्लूबीसी ले के कर सा फाइट अगेंस्ट द जॉम सही था सो आमिला ही प्रोटेक्ट कर सा डिजीज़ बड़ा और को कैसा वाले प्लेटिलेट हेल्प्स टू क इम्यूनिटी सिस्टम लाइक एक और सब बॉल्यू बनाए इंच है एंटीबॉडीज बनने वाले हैं ब्लड में तो एंटीबॉडीज लेके एक और सब बने हमरो इम्यूनिटी सिस्टम लाइक मेंटेन कर सा दौरों बनाऊं सा इम्यूनिटी पावर बने को क्यों ने रोग संग लड़ने छमता लो यो बायो हमरो फंक्शन ऑफ ब्लड तीन टाइप में डिवाइड करेंगे सर। अब हमरो टॉपिक सर नेक्स्ट टॉपिक बने क्यों बने ह्यूमन हार्ट है इधर ह्यूमन हार्ट के बारे में हम ही डिटेल में स्टडी कर सो ह्यूमन हार्ट को यहाँ उनका फिगर बनाएंगे सर व्हिच इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट हमरो मानव को शरीर भीतर रहे को जो मुटू सा त्यो मुटू लाइ बीच बड़ा ऐसे री काटियो बने भीतर पड़ी कौस्ट देखीं जाने इस तो किसी को देखीं जाए इधर यो बने के इंटरनल स्ट्रक्चर भीतर पड़ी कौस्ट हो उनसा हार्ट बने रा आमिल ये नहीं हो खास में से यो ये उटा पार्ट हो और को पार्ट पर ये तो हम लोग जोड़ें जाए इधर बीच में ऐसे री आमिले बाइसेक्ट अन्य ब्लड लाइफ फिर ट्रांसपोर्ट कर दी सके में शरीर को विभिन्न भाग डिफ्रेंट पार्ट्स अफ द बडी में हट को काम के होने टू कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफ्रेंट पार्ट्स अफ द बडी एंड अगेन टू ट्रांसपोर्ट द ब्लड टू द डिफ्रेंट पार्ट अफ द बडी के हट ने एक चोटी कलेक्ट कर ब्लड लाई हाई अभी इम्प्योर ब्लड कलेक्ट कर प्योर ब्लड कर दी ट्रांसफर कर दी बडी पार्ट में अब सीम्पली सीधा सीधा इंटरनल स्ट्रक्चर हेने वाले हम ह्यूमन हार्ट फोर चैम्बर हार्ट हो क्या चार वा चैम्बर हो जमा भिपटी हेने होने के होने यहाँ एटा बक्स यहाँ अर्क बक्स यहाँ अर्क बक्स यहाँ अर्क बक्स यहाँ जमा चार वा बक्स एटा बक्स सेकेंड थर्ड एंड द फोर्थ जमा चार वा बक्स कारण ह्यूमन हार्ट भि हमी भाई फोर चैम्बर हट हई त फोर चैम्बर हट भो चार वा चैम्बर को नाम छ हाई ये को राइट ये को लेफ्ट अरिकल अथवा भेन्ट्रिकल भाई मथिपटी को पार्ट यो पार्ट यो पार्ट अरिकल भूनीपटी को दुईटा पार्ट भेन्ट्रिकल भाई सामान्य बुझने अब यपटी को भाग जो इसमें राइट अरिकल ये मथिपटी को ये राइट अरिकल भो बक्स यो मुनि को बक्स राइट भेन्ट्रिकल येफ्ट साइड में के यो मथिपटी को बक्स लेफ्ट अरिकल मुनीपटी को बक्स लेफ्ट भेन्ट्रिकल भो अब हम हट में ब्लड के में सर्कुलेट हो के में कुछ भाग नशा में नशा को भादा खेल हम ब्लड भेसल्स हो ब्लड भेसल्स ब्लड बोक्ने नशा हम शरीर में ब्लड भेसल जमा तीन टाइप को होता पची पढ़् पर्च तर मैं नहीं भू हई ब्लड भेसल तीन टाइप को होता आर्टरी होता भेन होता कैपिलरी हो अब आर्टरी भेन रैपिलरी को ये तीनटा को काम के हो तो भादा आर्टरी को यो कि को ब्लड भेसल हो जिससे प्योर ब्लड बोक् प्योर ब्लड अक्सिजिनेटेड ब्लड अक्सिजन बोक ब्लड जो नशा ने बोक् भाई आर्टरी अक्सिजन नी अक्सिजिनेटेड हाई अथवा इम्प्योर ब्लड जिससे बोक् भाई अब तब को हट में 
हटले के इम्प्योर ब्लड कलेक्ट कर लिया प्योर ब्लड ल्रांसपोर्ट कर दी अब यहाँ के तब को हटसम लिया पुर्यान पो कि इम्प्योर ब्लड फ्रम द डिफ्रेंट पार्ट्स अफ द बडी यो स्ट्रक्चर में मथिपटी एरो देखे मैं हाई एरो इसी एरो मथिपटी ठैक्क म जहाँ जहाँ भू तक फोकस कर यो सुपरियर भेनाकाबा से एटा अर्क इन्फेरियर भेनाकाबा भाई तुपरियर भेनाकाबा रिफेरियर भेनाकाबा को काम के होने अपर पार्ट अफ द बडी हम जो अपर पार्ट अफ द बडी अपर पार्ट अफ द बडी बड़ इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करें यो राइट अरिकलसम पुर्यावने ब्लड भेसल सुपरियर भेनाकाबा हो लोअर बडी पार्ट बड़ इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करें यो फेरी राइट अरिकलमें पुर्यावने काम कस को इन्फेरियर भेनाकाबा को जब हम हट कंट्रैक्ट हो कंट्रैक्ट होता खेल यहाँ जो इम्प्योर ब्लड आक इम्प्योर ब्लड आक भल खुल हाई यो भल बने ट्राइक स्पीड भल हो जो राइट अरिकल रेफ्ट सरी राइट भेन्ट्रिकल को बीच में हो राइट अरिकल राइट भेन्ट्रिकल को बीच में भग जो भल्व यो भल को नाम हो ट्राइक स्पीड भल यो ट्राइक स्पीड भल खुल जब हम हट कंट्रैक्ट होनी ब्लड यहाँ कलेक्ट भर आई सकते क्या पंप कर दी यो राइट भेन्ट्रिकल में पंप कर दी हार्ट ने अब हम हार्ट बीट तो चल रखा हो कंट्रैक्ट होता खेल ट्राइक स्पीड भल खोले इम्प्योर ब्लड यहाँ आयो अब अर्कचोटी के होता यहाँ जो इम्प्योर ब्लड आक हो अब यह हार्ट ने हाई स्पीड में अथवा हाई प्रेसर में के इम्प्योर ब्लड फिर पंप कर पंप कर भल्व खुल यो भल्व को नाम हो पलमोनरी भल्व यो जो भल्व छ जो पलमोनरी आर्टरी संग कनेक्ट भाग यो नशा यो ये नशा हो अब यो ब्लड भेसल में यहाँ एवं भल्व हो जिस पलमोनरी भल्व जब यो ब्लड यहाँ आईपुग् यो चैम्बर ने फिर के इम्प्योर ब्लड पंप कर दी पंप कर रो बाटो हुई यो बाटो हुए पलमोनरी आर्टरी भाई यहाँ के ब्लड भेसल छि हमें के बने थे आर्टरी ने तो प्योर ब्लड बोक् बट यहाँ बड़ पंप भग इम्प्योर हो यहाँ बड़ बगे इम्प्योर हो एटा मत यो तो आर्टरी जिससे इम्प्योर ब्लड बोक् तो आर्टरी को नाम के पलमोनरी आर्टरी हो अब इम्प्योर ब्लड यो पलमोनरी आर्टरी को थ्रू बड़ यहाँ हे यहाँ बड़ दुईटा भाग में बाड़ी हाई यपटिपटी जान यपटी भी आँच यो पलमोनरी आर्टरी दुई तीर सेपरेट भाग पलमोनरी आर्टरी नहीं हो पलमोनरी आर्टरी ने अब यह इम्प्योर ब्लड लोक लंग्सम पुर्व लंग्स फोक्सोसम पुर्व क्योंकि यह ब्लडसम अक्सिजन छेन अलग अक्सिजन नारण अक्सिजन क्या लंग्स में हो ते अक्सिजन लिन को लगी यह ब्लड कुदे क्या बड़ा पलमोनरी आर्टरी को थ्रू बड़ बगे लंग्सम पुग्स फोक्सोसम पुग्स तैंर मिशिं के अक्सिजनसंग मिक्स होक्सिजनसंग मिक्स भैस तो ब्लड में के होता अब अक्सिजन होब लंग्स बड़ो अक्सिजन लक्सिजन भक् ब्लड लोक के लिया हटसम पलमोनरी भेन ने लिया हेन पलमोनरी भेन यहाँ छि यहाँ छब भेन ने तो अशुद्ध ब्लड बोक् इम्प्योर ब्लड बोक् तर पलमोनरी भेन को एकमात्र यो भेन हो जिससे प्योर ब्लड बोक् लंग्स में पुर्यो पलमोनरी आर्टरी ने तैंत ब्लड में के हो अक्सिजन मिक्स भो अक्सिजन मिक्स भै पी अब यह पलमोनरी भेन भाई नशा ने तो ब्लड लोक लिया क्यासम हार्डसम बोक लिया हार्डसम बोक लिया पलमोनरी भेन को थ्रू बड़ प्योर ब्लड कह आईपुग यो लेफ्ट अरिकल में आईपुग लेफ्ट अरिकल में प्योर ब्लड को कलेक्शन हो प्योर ब्लड को कलेक्शन भैस पे जब अलग जैसे कंट्रैक्ट हो हट हट कंट्रैक्ट होता खेल यो यो भल्व खुल् जिस को नाम के माइट्रल भल्व हो यो माइट्रल भल्व खुल सके यहाँ जो कलेक्ट भोर ब्लड यो प्योर ब्लड कह गए जो लेफ्ट भेन्ट्रिकल में जा रार्ट ने पंप कर प्योर ब्लड लंप कर यहाँ के यहाँ देखि जो आगे ये एवटा हो हई एवटा के होने जब यो लेफ्ट भेन्ट्रिकल ने पंप कर ब्लड के को थ्रू बड़ो एवटा को थ्रू बड़ पंप कर अब पंप कर एवोटिक भल छे भाई भल यो एवोटिक भल खुल खुल सके यो ब्लड भेसल को थ्रू बड़ 
ब्लड निस्किन्छ बाहिर जसमा चाहिँ अक्सिजन हुन्छ भनेको प्योर ब्लड हुन्छ अनि यो एओटामा देखिरहनु भएको छ यो ब्लड भेसल्सहरु एओटा दे आर आर्टरी है आर्टरी भनेको प्योर ब्लड बोक्ने अब यसको काम के हो भन्नु हुन्छ भने यसले हाम्रो शरीरमा प्योर ब्लडलाई फ्लो गराउँछ इम्प्योर ब्लड आउँछ का यो लेफ्ट सरी राइट अरिकलमा आउँछ राइट अरिकलबाट राइट भेन्ट्रिकल सम्म पुग्छ यहाँ देखि पल्मोनरी आर्टरी हुँदै फोक्सो सम्म पुग्छ लङ्ग सम्म पुग्छ त्यो अक्सिजन सँग मिसिन्छ अक्सिजन सँग मिसिएपछि फेरि यो पल्मोनरी भेनको थ्रुबाट लेफ्ट अरिकलमा छिर्छ लेफ्ट अरिकलले कहाँ पठाउँछ लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा पठाउँछ लेफ्ट भेन्ट्रिकलले ब्लडलाई पम्प गर्दै र एओटाले कहाँ पुर्याउँछ शरीरको विभिन्न भागमा प्योर ब्लड पुर्याउँछ यसरी हाम्रो फो च्याम्बर हार्टले फंक्शन गर्छ अब हामी हार्टको बारेमा केही सम एडिसनल इन्फर्मेसनहरुको बारेमा पनि डिस्कस गरौँ कहिले कहि यहाँबाट पनि क्वेशनहरु सोध्ने गरिन्छ हैन हार्टको बारेमा हार्ट कहाँ बसेको हुन्छ हैन के हो त हार्ट भनेको भन्ने कुरामा अलिकति चर्चा गरौँ द हार्ट इज द सेन्ट्रल अर्गन अफ द सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टमको सेन्ट्रल पार्ट अथवा सेन्ट्रल अर्गन भनेको के हो भन्दा हार्ट हो हार्ट के अराउन्डमा के हुन्छ सर्कुलेटरी सिस्टम काम गर्छ सर्कुलेटरी सिस्टमको सेन्ट्रल अर्गन भनेर केलाई चिनिन्छ हार्टलाई चिनिन्छ अब द हार्ट इज मेड अप अफ कार्डियक मसल यो कार्डियक मसलले बनेको हुन्छ द जुन मसलले हाम्रो हार्ट बनेको हुन्छ त्यो मसलको नाम के हो कार्डियक मसल हो एन्ड सिचुएटेड इनसाइड द थोरासिक क्याभिटी बिटवीन टु लंग्स हाम्रो दुईटा लंग छ नि दुईटा लंगको बीचमा के हुन्छ हार्ट हुन्छ है त ठ्याक दुईतिर लंग हुन्छ बीचमा के हुन्छ हार्ट हुन्छ इट इज स्लाइडली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड हल्का लेफ्ट साइड तिर के हुन्छ टिल्ट भएर बसेको हुन्छ द हार्ट इज इन्क्लोज्ड विद इन अ डबल लेयर्ड प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम भन्ने जुन प्रोटेक्टिव लेयर हुन्छ त्यसको बीचमा बसेको हुन्छ यसलाई इन्क्लोज गरेर राखेको हुन्छ यो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेनले है त अब यो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन हुन्छ जुन छ डबल लेयर दुईटा लेयर हुन्छ यो पेरिकार्डियम लेयर एउटा लेयर भो अर्को लेयर भो त्यो भित्र हार्ट भयो है फर्स्ट लेयर सेकेन्ड लेयर हुन्छ नि त्यो फर्स्ट लेयर र सेकेन्ड लेयरको बीचमा एउटा फ्लुइड हुन्छ क्या फ्लुइड भनेको के हो भन्दाखेरि लिक्विड जस्तो लिक्विड टाइपको है त त्यो फ्लुइड चाहिँ के हुन्छ भने त्यो फ्लुइड भनेको चाहिँ त्यो फ्लुइडको नाम के हो भन्नु हुन्छ भने पेरिकार्डियल फ्लुइड हो पेरिकार्डियल फ्लुइडले चाहिँ के गर्छ भने कुनै पनि बाहिरबाट सक आयो इन्जरी हुने सम इन्जरीको खतरा भयो भने त्यो फ्लुइडले के गर्छ सकलाई एब्जर्भ गर्छ क्या सकलाई एब्जर्भ गरिसकेपछि त हार्ट सम्म त्यो सक पुग्न पाउँदैन बाहिरबाट कसैले तपाईलाई हिर्कायो कुटो तपाई काहीँ गएर ठोकिनु भो भने जुन सक आउँछ त्यो सकले त हाम्रो हार्टलाई के गर्न सक्छ खराब गर्न सक्छ है यो त एउटा मेम्ब्रेनले बनेको हुन्छ है यो मेम्ब्रेन अथवा मसलले बनेको हुन्छ विच इज कार्डियाक मसल है यसमा घाउ चोटपटक लाग्न सक्छ यसका निम्ति यसलाई जोगाउनका निम्ति यो पेरिकार्डियल फ्लुइड भन्ने जुन हुन्छ यो प्रोटेक्टिभ लेयर छ दुईटा जुन दुई दुईटा लेयरको बीचमा हुन्छ यो फ्लुइडले त्यसलाई एब्जर्भ गर्दिन्छ अनि त्यो सक त्यो इन्जरीलाई चाहिँ हार्टसम्म पुग्न दिँदैन सो यसको ठुलो के छ महत्व छ यो क्वेशन हरेक चोटि कहीँ न कहीँ एक मार्क्स दुई मार्क्समा आइरहेको हुन्छ है त पेरिकार्डियल फ्लुइड भनेको के हो र यसको काम के हो भनेर लेख्नुहोस् भन्छ है त अथवा त्यो हार्टको त्यो दुईटा प्रोटेक्टिभ लेयरको बीचमा पाउने सरी दुईटा प्रोटेक्टिभ लेयरको बीचमा पाउने फ्लुइडको नाम के हो र त्यसको काम के हो भनेर हामीलाई क्वेशन सोध्ने गरिन्छ अर्को के छ भने नर्मल्ली हाम्रो ह्युमन बडीमा भएको जुन हार्ट छ त्यसको वेट एभरेजमा कति हुन्छ भने 300 ग्राम हुन्छ अब हामी ब्लड सर्कुलेसनलाई अलिकति हल्का डिटेलमा स्टडी गर्यौँ अब यहाँनिर हार्टको इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ हार्ट अलिकति बुझिसकेपछि अब हामी सर्कुलेसन कसरी हुन्छ बडीमा ब्लडको भन्ने कुरामा अलिकति हल्का डिस्कस गर्छौँ यहाँ मैले यसैको इन्टरनल स्ट्रक्चरलाई उठाएर यहाँ राखेको छु है यो जुन छ बिचको भाग दिस इज इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ हार्ट यहाँ जस्तो छ यो त्यस्तै छ यहाँनिर है अब यहाँनिर के हुन्छ भने नि यो भयो हाम्रो बडी पार्ट्सहरू बडी पार्ट्समा भएका या क्यापिलरिज आर्टरिज भेन्सहरू यहाँ छ नसाहरू है त अब के हुन्छ फर्स्टमा भने यो हाम्रो बडीमा भएको डिअक्सिजिनेटेड ब्लड यानि कि इम्प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड यो हाम्रो हट कन्ट्र्याक्ट हुँदाखेरि के हुन्छ भने यो हटले तान्छ अब यो भेनाकाबा हामीले यहीँ पढेको छ है भेनाकाबा भेनाकाबा एउटा सुपरियर भेनाकाबा हुन्छ इन्फरियर भेनाकाबा हुन्छ इन्फरियर भेनाकाबाबाट ब्लड लोअर बडी पार्टको ब्लड आउँछ यो सुपरियर भेनाकाबाबाट अप्पर बडी पार्टको अप्पर बडी पार्टको ब्लडहरू आउँछ यो एउटा के हो भेनाकाबा हो यो हाम्रो बडी पार्ट्स हो बडी पार्ट्समा भएको इम्प्योर ब्लड अथवा अक्सिजन नबोकेको ब्लडलाई के गर्छ हटले लिन्छ हटले यहाँ लियो राइट अरिकलमा आइपुग्यो है त राइट अरिकलबाट यो भल्भ खुल्छ है बाइकस्पिड भल्भ खुल्छ यो भल्भ खुलेपछि यो
पंप करते यो पलमोनरी आर्टरी बड़ा पलमोनरी आर्टरी ने इम्प्योर ब्लड बोक्स डिओक्सिजिनेटेड यो बड़ क्या जान लंग्स में फोक्सो में जान फोक्सो में गई सके यो ब्लड तो जो बड़ी पार्ट बड़ आगे ब्लड थी यो घुम्ते 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 लंग्स में गए इसमें अक्सिजन छेन अब लंग्स बड़ इसलिए के दिखा अक्सिजन लिंक अक्सिजन ली सके यहाँ बड़ ब्लड फेरी सर्कुलेट हो तब को ब्लड भेसल को थ्रू बड़ो ब्लड भेसल पलमोनरी भेन हो पलमोनरी भेन को एकमात्र यो तो भेन हो जिससे प्योर ब्लड लोक् अब यो प्योर ब्लड यहाँ देखि सर्कुलेट भर आयो आई सके क्या छिर् लेफ्ट अरिकल में छिर् लेफ्ट अरिकल में छिर् कंट्रैक्शन होता खेल यो यहाँ को अक्सिजिनेटेड ब्लड अब हे यो इम्प्योर ब्लड यहाँ गए प्योर भैसको क्योंकि लंग्स बड़ अक्सिजन भेट हो इसलिए अक्सिजन बोक सके यो बाटो हो पलमोनरी भेन हो आईपुग लेफ्ट अरिकल में लेफ्ट अरिकल बड़ का जान लेफ्ट भेन्ट्रिकल में जान लेफ्ट भेन्ट्रिकल ने पंप कर दी फिर ब्लड लाइन यहाँ को भल्ब खुल् हाई ये भल्ब खुलि सके एवटा यहाँ जो एवटा एवटा इज द आर्टरी हुईज क्यारिज प्योर ब्लड है अब प्योर ब्लड बोक् एवटा ने फिर प्योर ब्लड बोक कह पुग्स फेर बडी पार्ट में पुग्स बडी पार्ट ने के फिर ब्लड में भक्त अक्सिजन लिंक मिनरल्स लिंक ब्लड में भक्त सब चीज लिंक शरीर चलना को लगी फिर तो ब्लड के होता इम्प्योर होंड दिस साइकल कंटिन्स हाई ये साइकल फिर रिपीट हो ब्लड सर्कुलेसन को सीस्टम यहाँ दुईटा भाग क्या ब्लड सर्कुलेसन को एवटा हे तो हार्ट देखि मुनीपटी एवं हार्ट देखि मथिपटी दुईटा भाग दुईटा भाग कस्त कि बॉडी पार्ट बड़ इम्प्योर ब्लड गयो राइट अरिकल में राइट अरिकल बड़ कह गए राइट भेन्ट्रिकल में फिर प्योर ब्लड हेन प्योर ब्लड क्या लेफ्ट भेन्ट्रिकल को थ्रू बड़ कता आयो फिर बॉडी पार्ट में आयो यो जो पा पार्ट ब्लड सर्कुलेसन को यहाँ देखि यहाँसम को पार्ट रि यहाँसम को पार्ट हई यो पार्ट को सर्कुलेसन को नाम के हो सीस्टमिक सर्कुलेसन हो जो हार्ट रडी पार्ट को बीच में मत हो लंग्स को बीच में होते हैं हे हार्ट रडी पार्ट को बीच में होने जो सर्कुलेसन छाई भिस्टमिक सर्कुलेसन अब मत हे अब राइट भेन्ट्रिकल ने पंप कर दिए ब्लड के पलमोनरी आर्टरी प यहाँ देखि स्टार्ट हो ब्लड सर्कुलेसन यहाँ देखि जान लंग्स में लंग्स बड़े इम्प्योर ब्लड पुगे अक्सिजन लिंक अक्सिजन लिये लेफ्ट अरिकलसम आँच जो राइ सरी राइट भेन्ट्रिकल देखि घुम्ते घुम्ते ब्लड लेफ्ट अरिकलसम आईपुग यो मथि को ब्लड सर्कुलेसन को नाम के हो पलमोनरी सर्कुलेसन हो कलमोनरी सर्कुलेसन को पलमोनरी आर्टरी रलमोनरी भे भेन इन्क्लूड हो इसमें दुईट पलमोनरी ब्लड भेसल्स इन्क्लूड हो पलमोनरी सर्कुलेसन को पलमोनरी सर्कुलेसन में के होने हार्ट रंग्स को बीच में मत के ब्लड को सर्कुलेसन हो जो सर्कुलेसन में हार्ट रंग्स इन्क्लूड होनी पलमोनरी आर्टरी रलमोनरी भेन इन्क्लूड होस्तों किसिम को सर्कुलेसन भाई पलमोनरी सर्कुलेसन जो सर्कुलेसन में टोटल्ली बड़ी पार्ट एंड द हार्ट मत इन्क्लूड होता भाई सीस्टमिक सर्कुलेसन ये एकदम इजी छ बुझ् को लगी ये भाई हम टाइप्स अफ ब्लड सर्कुलेसन दुईटा हो पलमोनरी अर्क हो सीस्टमिक अब हमी कई रोग बारे में पढ़ विच इज रिटेड टू हार्ट हाई तार्टसंग रिटेड कई हमी डिजिज को बारे में अथवा रोग भन न डिजिज भाव अब यह कंडीसन हो क्या अब एटा के हार्ट एटैक पैली सुरू में पढ़् पर्ने हार्ट एटैक कस्त कंडीसन में हो हम हार्ट ने तो रखने कंटिन्ुअसली ब्लड ल्लो कराई रख ट्रांसमिट कराई रख विभिन्न बड़ी पार्ट में अभी भेरियस पार्ट अफ द बडी बड़ के ब्लड ली रख हम शरीर में ब्लड को फ्लो कंटिन्ुअस भैर हो के भि होने हम आर्टरी भेन कैपिलरिज में ब्लड को फ्लो भैर हो यदि कई कथम हई आर्टरी में ब्लकेज आयो हाई तम ब्लड भेसल में ब्लकेज आयो ब्लड भेसल सानों भो ब्लड भेसल में भग टिश्यूर खुमची हाई खुमची भाई तो ब्लड लाइस होना लाई गाड़ो होने भाई जब ब्लड लाइस होना गाड़ो पर्च नहीं तब हार्ट ने आपको काम मजा कर सकते यो कंडीसन में तबला एकदम डिस्कम्फर्ट फील हो हार्ट ने रामी काम करेन हमी एकदम गाड़ो हो छाती दुख् मोटू दुख् हाई तीन सीरियस कंडीसन भी आन सो कंडीसन यो सीचुएसन को हार्ट एटैक को सी सीचुएसन हो इस हमें हार्ट एटैक भ हार्ट एटैक होने को कारण के होता तो हार्ट एटैक कंसेला भादा खेल हमीसंग कई रिस्क फैक्टर्स अफ हार्ट एटैक कई हई हम मैं यहाँ कई राखे छू है यहाँ कलेक्ट करें इसमें के एज 
एज पनि एउटा फ्याक्टर हो एज चाहिँ कस्तो भने मेल 45 वर्ष भन्दा माथिको र फिमेल 55 इयर्स भन्दा माथिको फिमेल लाई चाहिँ हार्ट अटैक को एकदमै चान्सेसहरु धेर हुन्छ अर्को छ कन्जम्पसन अफ टोब्याको प्रोडक्ट्स टोब्याको प्रोडक्ट्स भनेको सुर्ती चुरोट गाजा हैन एस्ता एस्ता चीजहरु खानु भो भने हार्ट अटैक को सम्भावना बढेर जान्छ अर्को के छ भने हाई ब्लड प्रेशर एन्ड हाइपर टेन्सन हाई ब्लड प्रेशर भनेको हाम्रो बडीमा ब्लड प्रेशर के भयो एकदमै धेर भयो अनि तपाईले एकदमै धेर टेन्सन लिनु भो भने नि त्यो पनि वान अफ द रिजन है अर वान अफ द रिस्क फ्याक्टर अफ हार्ट अटैक भयो अर्को के छ भने हाई कोलेस्ट्रोल एन्ड ट्राइग्लिसराइड्स भन्छ अब यो कोलेस्ट्रोल र ट्राइग्लिसराइड्स को मात्रा बढ्यो भने आर्टरी के हुन्छ ब्लक हुन्छ के आर्टरी ब्लक भइसकेपछि तपाईको के हुन्छ हार्टको हार्ट ब्लड को फ्लो के भयो रोकियो नि त हैन ब्लड प्रेशरमा रोकियो त्यस कारणले गर्दा यो पनि एउटा रिस्क फ्याक्टर हो अर्को के छ भने डायबिटीज फ्यामिली फ्याक्टर स्ट्रेसफुल लाइफ आर सम रिस्क फ्याक्टर अफ अर कजेज अफ हार्ट अटैक है त यो डायबिटीज भनेको चिनी रोग हैन अर्को फ्यामिली फ्याक्टर भनेको यदि तपाईको परिवारमा कसैलाई हार्ट अटैक पहिले भएको थियो अथवा हुन्थ्यो भने तपाईलाई पनि त्यो इनहेरिटेन्ट भएर आको हुन सक्छ है त तपाईलाई पनि सर्न सक्छ त्यो पनि हार्ट अटैक पनि हुन सक्छ तपाईलाई है त यो भनेको जेनेटिक्स पनि हुन सक्छ भन्न खोजेको अर्को स्ट्रेसफुल लाइफ भनेको त्यही धेरै टेन्सन लिने अब के छ भने सिम्टम्स अफ हार्ट अटैक तपाईलाई हार्ट अटैक आउँदै छ भन्ने कसरी थाहा पाउने त हार्ट अटैक हुन लाग्यो आफुलाई गाह्रो हुन लाग्यो भने कसरी थाहा पाउने भन्दा त्यो सिम्टम्स लक्षण हेर्नु पर्यो है त लक्षणमा के के छ भने सडन पेन इन द सेन्टर अफ द चेस्ट यो हाम्रो चेस्ट छ छाती छातीको बीचमा एकदमै धेरै गाह्रो तरिकाले एकदमै जोरसँग दुख्छ अर्को के छ भने कोल्ड स्वेट तपाईको पसिना चिसो आउँछ फ्याटिग मोटोपन बढ्छ अर्को सर्टनेस अफ ब्रीथ ब्रीथ तपाईको श्वास छैन एकदमै छोटो छोटो समयमा त है तपाईलाई श्वास प्रश्वास एकदमै छिटो छिटो हुन थाल्छ के तपाईलाई एकदमै धपेडी हुन थाल्छ अर्को के छ भने सी नम्बरमा हार्ट हेडएक सडन डिजीनेस एन्ड नजिया तपाईलाई एकदमै टाउको दुख्ने हैन रिगटा चल्ने एकदम डर लागे जस्तो हुने किसिमको तपाईलाई के हुन्छ भने फिल हुन्छ अर्को के छ भने डिस्कम्फर्ट इन द हार्ट एरिया यो जुन हाम्रो हार्ट को एरिया छ इन द सेन्टर अफ द लङ हैन दुईटा लङ्स को बीचमा हुन्छ नि त हाम्रो मुटु हैन त्यो मुटुमा एकदमै तपाईलाई गाह्रो भए जस्तो फिल हुन्छ त्यो दिज आर सम सिम्टम्स अफ हार्ट अटैक है त अर्को छ प्रिभेन्टिभ मेजर्स के प्रिभेन्टिभ मेजर्स भनेको तपाई हार्ट अटैक बाट कसरी बाच्न बच्न सक्नुहुन्छ कसरी हार्ट अटैक हुन नदिने आफुलाई हैन त्यो एउटा छ मेन्टेन हेल्दी लाइफस्टाइल हेल्दी लाइफस्टाइल तपाईले खाने कुरा डाइट लाई तपाईले कन्ट्रोल गर्नु पर्यो हैन जे पाइ त चिल्लो चाप्लो खानु भएन सुर्ती जन्य पदार्थ खानु भएन अल्कोहल कन्ज्युम गर्नु भएन हेल्दी लाइफस्टाइल भनेको यस्तै यस्तै हो रेगुलर एक्सरसाइज गर्नु पर्यो हैन अनि तपाईले स्ट्रेस लिनु भएन धेर हैन त तनाव लिनु भएन चिन्ता लिनु भएन हैन यो भनेको प्रिभेन्टिभ मेजर्स अफ के भयो हार्ट अटैक भयो अर्को छ डायग्नोसिस अफ हार्ट अटैक हार्ट अटैक भ हो कि होइन भनेर कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि डायग्नोसिस भनेको चाहिँ चेक गर्ने के हार्ट अटैक छ कि छैन यो चाहिँ हाम्रो डाक्टरहरुले हस्पिटलमा गर्ने कुरा हो हामीले त्यस्तो साह्रो डिटेलमा पढिराख्नु पर्दैन यो डाक्टरको काम हो है त अनि यहाँ टर्मिनोलोजीहरु छ भनेको डायग्नोसिस अफ हार्ट अटैक हार्ट अटैक भयो कि भएन यो हार्ट अटैक नै हो कि होइन भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ डाक्टरहरुले चेक गर्छन् त्यो दुई तरिकाले चेक गर्ने गरिन्छ हाम्रो सिलेबसमा इन्क्लुड भएको यो दुईटा तरिका छ हैन और एउटा छ एन्जियोग्राफी भन्ने यो एन्जियोग्राफी अनि अर्को के छ कोरोनरी एन्जियोप्लास्टी एन्ड स्टेन्टिङ भन्ने एउटा अर्को छ डायग्नोसिस को के टाइप है त यो दुईटा डायग्नोसिस को टाइप हो चेक गर्ने तरिका अब एउटा छ सर्जरी तपाईको हार्ट अटैक भयो भने अहिले सर्जरी गर्ने गरिन्छ हस्पिटलमा हैन त्यो सर्जरी लाई चाहिँ के भन्छ भने कोरोनरी आर्टरी बाइपास सर्जरी भन्छौ के यो सर्जरी को नाम चाहिँ हामीले चाहिँ हार्ट लाई नै खोलेर हैन एकदमै हार्ट लाई खोलेर डाक्टरहरुले सर्जरी गरेर त्यो आको ब्लड भेसल्स हैन आर्टरी भेन्स केमा समस्या छ हैन कानेर बाइ तपाईको ब्लड जान रोकिएको छ हैन ब्लड को सर्कुलेसन का स्टप भएको छ कानेर ब्लकेज छ त्यो ब्लकेज पत्ता लगाएर त्यहाँ सर्जरी गरेर त्यो चाहिँ हार्ट अटैक लाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि निको बनाउन सकिन्छ है त यदि समयमै थाहा भयो भने हार्ट अटैक हुने बित्तिकै मान्छेको डेथ पनि हुन सक्छ हेर्नु हैन अब ब्लड नै सर्कुलेट भएन हार्टले नै काम गरेन भने त मान्छेको मृत्यु हुन्छ यदि समयमै हस्पिटल पुग्यो भने डायग्नोसिस गर्छ दुईटा तरिकाले हार्ट अटैक हो कि होइन भने कन्फर्म गर्छ कन्फर्म गरिसकेपछि अब एकदम क्रिटिकल सिचुएसन छ भने चाहिँ एउटा ओपन हार्ट सर्जरी भन्ने हुन्छ यो सर्जरी यो कोरोनरी आर्टरी बाइपास सर्जरी भनेको चाहिँ ओपन हार्ट सर्जरी हो मुटु खोलेर एकदमै त्यसलाई मजाले हेरेर डाक्टर्सहरुले सर्जरी गर्ने गर्छन् हैन यो भयो त हाम्रो हार्ट अटैक सम्बन्धी केही जानकारी अब अर्को हाम्रो टपिक छ ब्लड प्रेसर भन्ने यो
खुम्चिदा खेरि र आफ्नो फेरि ओरिजिनल पोजिसनमा आउँदा हार्ट है त्यसले के गर्छ भने ब्लडलाई एकचोटि के गर्छ सक गर्छ ब्लडलाई सबैतिरबाट लिन्छ बडी पार्ट्सबाट लिन्छ अनि कहाँ पठाउँछ फोक्सोमा पठाउँछ है त यो कन्डिसनमा हाम्रो आर्टरी जुन छ आर्टरी भनेको प्योर ब्लड बोक्ने है ब्लड भेसल त्यसको भित्र पट्टीको वालमा नसाको भित्र पट्टीको वालमा त ब्लड फ्लो गर्छ त्यो ब्लड फ्लो हुँदाखेरि त्यो ब्लडले त्यो आर्टरीको भित्तामा भित्र पट्टीको भित्तामा इनर वालमा प्रेसर एक्जर्ट गर्छ प्रेसर लगाउँछ फोर्सफुली ठोकिन्छ भएर हो त्यो प्रेसरको नाम के हो भन्दा ब्लड प्रेसर हो अब यो ब्लड प्रेसर दुई किसिमको छ हेर्नु जब हाम्रो लेफ्ट भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ अनि पम्प हुन्छ भनेको रिल्याक्स हुन्छ दुई किसिमको दुई टाइपको ब्लड प्रेसर हुन्छ ब्लड आर्टरी सरी आर्टरी भित्र है त आर्टरीको वाल भित्र दुई किसिमले प्रेसर एक्जर्ट हुन्छ एकचोटि कन्ट्र्याक्ट हुँदा हार्ट कन्ट्र्याक्ट हुँदा एकचोटि हार्ट रिल्याक्स हुँदा आफ्नो ठाउँमा आउँदा यानि कि पम्प गर्दा भनौँ है त एउटा के छ भने सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर छ टाइपमा सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर भनेको चाहिँ के हो भने जब यो लेफ्ट भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ है कन्ट्र्याक्सनको टाइममा एकदमै धेरै प्रेसर पर्छ क्या कन्ट्र्याक्सन हुँदाखेरि चाहिँ आर्टरीको भित्रपट्टिको भित्तामा एकदमै धेरै प्रेसर पर्छ त्यो प्रेसरको नाम के हो भन्दा सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर हो यसलाई हामी हाई भ्याल्यू अफ ब्लड प्रेसर पनि भन्छौँ भनेको ब्लड प्रेसर दुई किसिमको हुन्छ सबैभन्दा बढी चाहिँ के हुन्छ सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर हुन्छ त्यसलाई हामी हाई भ्याल्यु ब्लड प्रेसर भन्छौँ हाई ब्लड प्रेसर होइन फेरि नजोकिनु हाई भ्याल्यु ब्लड प्रेसर भन्छौँ यसको मात्रा कति हुन्छ भने जस्तो यसको रेन्ज कति हुन्छ भने नाइन्टी टू नाइन्टी एमएम अफ एचजी टू वान थर्टी एमएम अफ एचजी यसको ब्लड प्रेसरको के हो यो भ्याल्यू हो क्या यति भ्याल्यु भयो भने चाहिँ एडल्ट के हुन्छ नर्मल हुन्छ क्या भनेको यो चाहिँ नर्मल ब्लड प्रेसर भयो कुन सिस्टोलिक अब अर्को के छ डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर जब हार्ट आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा आउँछ रिल्याक्स हुन्छ भनेको पम्प गर्दाको केसमा त्यतिखेर पनि आर्टरीमा के पर्छ अर्को ब्लड प्रेसर पर्छ एकचोटि कन्ट्र्याक्स हुँदा कन्ट्र्याक्सन हुँदा एकचोटि रिल्याक्सेसन हुँदा अब रिल्याक्सेसन हुँदा जति ब्लड प्रेसर पर्छ नि त्यसलाई भन्छौँ हामी डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर यसलाई लो भ्याल्यु ब्लड प्रेसर भन्छौँ लो भ्याल्यु ब्लड प्रेसर चाहिँ यसको रेन्ज कति हुन्छ भने सिक्सटी टू नाइन्टी हेर्नु यो सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर कति हुन्छ नाइन्टी टू वान थर्टी एमएम फाइभ हुन्छ डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर भनेको सिक्सटी टू नाइन्टी एमएम अफ एचजी हुन्छ क्या अब हामीले ब्लड प्रेसर नाप्दाखेरि हामीलाई ब्लड प्रेसर नापिन्छ ब्लड प्रेसर नाप्ने डिभाइस भनेको के हो भन्दाखेरि स्पिगमो ने म्यानोमिटर हो है स्पिगमो म्यानोमिटरले हामी के नाप्छौँ ब्लड प्रेसर नापिन्छ है यसरी कानमा लगाएर होइन कानमा लगाउने त होइन यहाँनिर बाँध्ने हुन्छ जुन यो बाँधेर यहाँ फ्या फ्यास फ्यास पार्छन् नि डक्टरहरूले अथवा नर्सहरूले हो त्यसलाई के भन्छौँ हामी स्पिगमो म्यानोमिटर भन्छौँ विच इज युज टु मेजर ब्लड प्रेसर है त ब्लड प्रेसर कति छ अनि त्यहाँ ब्लड प्रेसर कस्तो किसिमको आउँछ भने यहाँ हेर्नु वान ट्वेन्टी बाई एट्टी एमएम अफ एचजी वान हन्ड्रेड टेन बाई नाइन्टी एमएम अफ एचजी अथवा यस्तै यस्तै है वान थर्टी बाई सेभेन्टी एमएम अफ एचजी यसरी ब्लड प्रेसर त्यहाँ मेजर हुन्छ क्या यो अगाडिपट्टिको यो हाई भ्याल्यु छ जुन यो अगाडिपट्टिको ब्लड प्रेसर भनेको सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर हो यो पछाडिपट्टिको ब्लड प्रेसर भनेको डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर हो यसरी हामी नाप्दाखेरि दुईटै ब्लड प्रेसर नाप्छौँ सिस्टोलिक पनि नाप्छौँ डायस्टोलिक पनि नाप्छौँ हाम्रो नर्मल मान्छेको सिस्टोलिक र डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर एकदमै हेल्दी मान्छेको ब्लड प्रेसर कति हुन्छ भने वान ट्वेन्टी बाई एट्टी एमएम अफ एचजी हुन्छ है अब यो भ्याल्यु भन्दा तल माथि भयो भने चाहिँ के ब्लड प्रेसर घट्छ कि ब्लड प्रेसर बढ्छ हाम्रो एउटा टपिक के छ भने हाई ब्लड प्रेसर छ हाई ब्लड प्रेसर भनेको चाहिँ के हो भने वान फोर्टी बाई नाइन्टी एमएम अफ एचजी नाको भने है वान फोर्टी सिस्टोलिक भयो नाइन्टी डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर भयो भने त्यो मान्छे त्यो व्यक्ति त्यो इन्डिभिजुअलसँग के छ हाई ब्लड प्रेसर छ ऊ रोगी छ है इट इज अ डिजिज हाई ब्लड प्रेसर भनेको एउटा रोग हो है यो रोग को सिम्टम्सहरू के हुन्छ भने हेडएक सर्टनेस अफ ब्रिथ नोज ब्लिडिङ स्वेटिङ फ्याटिक है फेस बिकम्स रेड एन्जाइटी हुने यस्तो किसिमको सिम्टम्सहरू देखिन्छ कजेजहरू कजेज भनेको के हो भने के कारणले गर्दा चाहिँ लाग्न सक्छ हुन सक्छ त हाई ब्लड प्रेसर भन्दा एक्सरसाइजको कमी भयो तपाईँको जिउ एकदमै ठुलो भयो भनेको एक्सेसिभ वेट भयो तपाईँको ल्याक अफ रेगुलर एक्सरसाइज है स्ट्रेसफुल लाइफ दिज आर सम कजेज अफ हाई ब्लड प्रेसर अनि प्रिभेन्टिभ मेजर कसरी रोक्न सक्छौँ हाई ब्लड प्रेसरलाई भने एभोइड स्मोकिङ है चुरोट सुरोट खानु भएन अनि ड्रिङ्किङ अल्कोहल्स रेगुलर एक्सरसाइज मेन्टेन डाइट मेन्टेन स्ट्रेस यति काम गर्नुभयो भने तपाईँ लगभग ब्लड प्रेसरसँग बाँच्नु जोगिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो यो है प्रिभेन्टिभ
अब तपाईहरुलाई एग्जाम मा ब्लड प्रेसर भनेको के हो कति टाइप को हुन्छ सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर भनेको के हो डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर भनेको के हो भनेर सोध्ने गरिन्छ नर्मल एडल्ट ह्युमन बीइङ को ब्लड प्रेसर कति हुन्छ एकदमै हेल्दी को भन्दा 120 बाइ 80 एमएम अफ एजी हुन्छ हैन अनि कति नाक्दा चाहिँ तपाईलाई हाई ब्लड प्रेसर हुन्छ भन्दा 140 बाइ 90 यो एक्सिड भो भने चाहिँ तपाईलाई हाई ब्लड प्रेसर छ तपाई रोगी हुनुहुन्छ हाई ब्लड प्रेसर को अब अर्को डिजीज छ हाम्रो डायबेटिस हैन डायबेटिस भनेको के भने अ कन्डिसन इन विच अमाउन्ट अफ ग्लुकोज इन द ब्लड इज मोर देन द रिक्वायर्ड इज कॉल्ड डायबेटिस डायबेटिस भनेको चाहिँ तिम्रो ब्लड मा तिम्रो सुगर को मात्रा बढ्यो है त भने के हुन्छ अथवा ग्लुकोज सुगर भनेको के ग्लुकोज ग्लुकोज को मात्रा बढ्यो बढ्यो भने हाई ब्लड सुगर हुन्छ यानि कि डायबेटिस भन्ने रोग लाग्छ डायबेटिस को के सिम्पटम्स हरु एक्सेसिव थर्स्ट है IRST एक्चुअली तिरखा एकदमै देर लाग्छ अनि के भोक एकदमै देर लाग्छ फ्रिक्वेन्ट डिजीनेस है के चक्कर आउने अनि अनकन्सियसनेस तपाईलाई केही था नहुने जस्तो फील हुने फ्रिक्वेन्ट युरिनेशन पिसाब रेगुलर लागिरहने बारम्बार लाग्ने अर्को छ ब्लड भिजन एकदमै धमिलो धमिलो देख्ने स्लो हीलिंग्स अफ वुन्ड भनेको घाउ चोटपटक लाग्यो भने एकदम बिस्तारी निको हुन्छ एकदमै स्लो हीलिंग हुन्छ त्यो पनि के हो सिम्पटम्स हो ब्लड सरी डायबेटिस को कजेस के कारणले गर्दाखेरि डायबेटिस लाग्छ भने इनसफिसिएन्ट सिक्रेसन अफ इन्सुलिन हर्मोन इन्सुलिन भन्ने हर्मोन हुन्छ जसले चाहिँ ब्लड सुगर कन्ट्रोल कन्ट्रोल गर्छ त्यो एकदमै थोरै मात्रामा प्रोड्युस भयो भने ब्लड सुगर लाग्न सक्छ अथवा डायबेटिस हुन सक्छ ओबेसिटी एनी इनएक्टिभ लाइफस्टाइल अलि एक्टिभ हुनु पर्छ म जस्तै है अर्को के छ इम्ब्यालेन्स डाइट डाइटिङ एकदमै ख्याल एकदमै खानेकुरामा एकदमै हेर विचार पुर्याउनु पर्छ इम्ब्यालेन्स भयो भने के हुन्छ डायबेटिस लाग्न सक्छ हेरिडिटी अथवा तपाईको कोही पुर्खामा डायबेटिस छ भने तपाईमा सर्न सक्छ यो जेनेटिक पनि हुन्छ प्रिभेन्टिभ मेजर्स कसरी रोक्ने कन्ज्युम ग्रीन भेजिटेबल्स एन्ड फ्रुट्स रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज एन्ड इट ब्यालेन्स डाइट भयो अब अर्को चाहिँ युरिक एसिड युरिक एसिड भनेको चाहिँ कस्तो भने व्हेन प्युरिन कन्टेनिंग फूड्स भने प्युरिन भन्ने एउटा केमिकल सब्स्टेन्स हुन्छ त्यो प्युरिन भन्ने प्युरिन बोकेको फूडहरु तपाईले लिनुभयो भने ड्युरिंग द मेटाबोलिज्म अफ के प्युरिन के हुन्छ भने इट ब्रेक्स डाउन इन्टु एन एसिड इन आवर सेल हाम्रो सेल मा चाहिँ यो प्युरिन भन्ने चाहिँ ब्रेक डाउन हुन्छ एउटा एसिड मा त्यो एसिड को नाम के हो भन्नु हुन्छ भने युरिक एसिड हो के अब यो युरिक एसिड ले तपाईको शरीर मा के समस्या ल्याउँछ भन्दा पेन इन जोइन्ट्स तपाईको एकदमै जोर्नीहरु दुख्ने हड्डीको जोर्नीहरु दुख्छ डिप पेन इन मसल तपाईको एकदमै हात खुट्टा दुखे जस्तो हुन्छ मसल पेन हुन्छ किडनी मा स्टोन हुने सम्भावना हुन्छ डिफिकल्टी इन वकिङ तपाईलाई हिन्न गाह्रो हुन सक्छ अर्को कजेज एन्ड द रिजन के कारणले गर्दा एसिड युरिक एसिड हुन्छ भन्दा यही हो प्युरिन भको खानेकुरा धेर खानु भयो भने तपाईलाई युरिक एसिड हुन सक्छ डायबेटिस पनि अर्को रिजन हो डायबेटिस हुँदा पनि तपाईलाई युरिक एसिड हुन सक्छ एक्सेस कन्जम्पसन अफ प्युरिन बेस्ड फूड ह्याबिट अफ ड्रिंकिङ लेस वाटर तपाई पानी एकदमै कम्ती खानु भयो भने पनि युरिक एसिड बढ्न सक्छ प्रिभेन्टिभ मेजर्स भनेको के रेगुलर एक्सरसाइज गर्नु पर्यो पानी पर्याप्त खानु पर्यो कन्ज्युम बेकिङ सोडा यसले चाहिँ के गर्न गर्छ भने न्युट्रलाइजेसन न्युट्रलाइज गर्न हेल्प गर्छ युरिक एसिड लाई अर्को छ इट चेरीज चेरीज भन्ने फल फ्रुट हुन्छ त्यो खानु पर्यो है दिस आर सम प्रिभेन्टिभ मेजर अफ युरिक एसिड अब हाम्रो अर्को सानो टपिक के छ भने ब्लड ग्रुप यो एकदम यो च्याप्टर को एउटा लास्ट मा मैले पढाएको छु यो लास्ट टपिक हो हाम्रो है त अब के छ भने ब्लड ग्रुप हामीले सुनेको छ एबी एबी ब्लड ग्रुप हैन ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप एबी ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप जम्मा ब्लड ग्रुपहरु चारटा छ हैन ए ग्रुप बी ग्रुप एबी ग्रुप र ओ ग्रुप भनेर चारवटा छ अब यो हाम्रो ह्युमन बडीको ब्लडमा चाहिँ ह्युमन ब्लडमा चाहिँ यसरी ग्रुपिङ किन चाहियो भने देखि यो आरबीसी छ जुन रेड ब्लड सेल यसको सर्फेसमा चाहिँ एन्टिजेन दुई किसिमको पाइन्छ दुई किसिमको सब्स्टेन्सहरु पाइन्छ एउटा छ एन्टिजेन ए भन्ने अर्को छ एन्टिजेन बी भन्ने एन्टिजेन ए र बी को प्रेजेन्स और एब्सेन्स को आधारमा हामी ह्युमन को ब्लडलाई ग्रुपिङ गर्छौं है त जसको ब्लड आरबीसी को सर्फेसमा एन्टिजेन ए पाइन्छ त्यो ग्रुप हो ए ग्रुप जसको आरबीसी को सर्फेसमा बी एन्टिजेन बी पाइन्छ त्यसलाई भन्छौं बी ग्रुप र ए र बी दुईटै एन्टिजेन जसको ब्लड ग्रुपमा सरी जसको आरबीसी को सर्फेसमा पाइन्छ त्यसलाई भन्छौं हामी एबी ग्रुप र दुईटै छैन एन्टिजेन ए पनि छैन एन्टिजेन बी पनि छैन भने त्यसलाई भन्छौं ओ ग्रुप मोस्ट कमन ग्रुप इन द वर्ल्ड इज द ओ ग्रुप ओ ग्रुप चाहिँ के हो मोस्ट कमन हो अब अपार्ट फ्रम एन्टिजेन ए र बी अर्को छ एउटा एन्टिजेन डी भन्ने एन्टिजेन डी ले चाहिँ के डिटरमाइन गर्छ भने ब्लड ग्रुप पोजिटिभ हुने कि नेगेटिभ हुने डिटरमाइन गर्छ यसलाई हामी रेसक्स फ्याक्टर
यदि तपाईको त्यसमा एन्टिजेन ए छ तर के छैन एन्टिजेन डी चाहिँ छैन रेसस फ्याक्टर छैन भने त्यो के भो ए नेगेटिभ भयो बी ग्रुपको लागि सिमिलर एन्टिजेन बी छ अनि एन्टिजेन डी छ भने बी पोजिटिभ एन्टिजेन बी मात्रै छ एन्टिजेन डी छैन भने बी नेगेटिभ ए बी पोजिटिभको केस पनि सिमिलर हो ओ पोजिटिभ र ओ नेगेटिभको केस पनि सिमिलर हो है त अब अन द बेसिस अफ प्रेजेन्स अर एब्सेन्स अफ एन्टिजेन डी हैन पोजिटिभ र नेगेटिभ के गरिन्छ डिटरमाइन गरिन्छ पोजिटिभ हुनको लागि प्रेजेन्ट हुनु पर्यो नेगेटिभ हुनको लागि एब्सेन्ट हुनु एब्सेन्स हुनु पर्यो है त यस पढ पनि क्वेशनहरु सोध्ने गरिन्छ सो दिस एन्ड्स आवर च्याप्टर है त यो यसले हामी च्याप्टर समाप्त गर्छौ मजाले